toutes et à tous Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors je vous propose de, de faire un DIY. Vous allez retrouver sur ma chaîne de temps en temps quelques DIY que j'achète chez Action. Je vous en avais parlé lors de mon haul, de mon grand haul Action. Donc je ferai de temps en temps des DIY avec vous, ça ne fait pas vraiment partie du scrapbooking mais euh, ça s'en rapproche énormément puisque c'est du loisir créatif et puisque vous utilisez aussi des embellissements donc euh, et puis des photos ou pas, voilà. Donc ça dépend, vous pouvez faire des objets euh, euh, qui ont un rapport avec une photo ou pas. Donc là j'ai décidé aujourd'hui de vous faire... Euh, un cadre, enfin plutôt trois cadres photos. Alors donc j'ai acheté cette, cette boîte chez Action et euh, j'ai vu qu'à l'intérieur il y avait donc trois petits cadres comme ça. Alors étant donné la grandeur de la boîte, je me suis dit ils vont être euh, aussi grands que, euh, que la boîte à peu près. Eh bien non, ils sont exactement comme la photo. Donc vous avez dans ce kit, je vais vous montrer. Alors, bien sûr, je l'ai déballé. Hein. Donc, vous avez un pinceau avec un tout petit pot de, de peinture blanche. Vous avez les fameux cadres qui se composent de trois parties, donc trois cadres. Et puis, donc, les petits pieds, si vous ne les accrochez pas au mur. Vous voyez, c'est équipé donc d'un petit trou si vous accrochez au mur. Et puis, ici, c'est euh, la petite fente pour insérer les petits pieds. Alors, donc, pour l'instant, moi, je vais donc euh, préférer les accrocher au mur, puisque c'est vraiment là où j'ai le plus de place. Hein, euh, ma scrap room, si vous verriez l'état, il y en a partout. Enfin, c'est rangé, mais euh, je, je ne peux pas les poser sur des meubles. Tous les meubles sont pris archi pris. Alors, donc, pour faire euh, ces petits cadres, ils vous fournissent un petit kit comme ça d'embellissement de... Oui, ce sont des embellissements, ce ne sont pas des stickers, hein, vous voyez, ce sont des embellissements. Et puis là, vous avez de la petite mousse 3D. Excusez-moi. Donc, petite mousse 3D, vous voyez, comme ça, hein, qui euh, permet de euh, coller les embellissements sur le, les supports. Alors, ils vous disent aussi de prendre soit de la colle, donc il n'y a pas besoin de ciseaux, hein, Soit de la colle ou soit du double face. Donc, j'avais payé ce kit 99 centimes. Alors, vous voyez, hein, euh, ils sont vraiment comme sur la photo. Alors, ils auraient pu être un petit peu plus grands, mais bon, c'est pas grave. Je m'attendais à mieux quand même. Donc, vous voyez, ils sont en trois parties. Alors, ils vous fournissent la peinture blanche avec le pinceau, tout simplement pour peindre les bords. Les bords, donc, de vos cadres pour qu'on puisse pas voir le, le, le bois etc alors les cadres au départ quand je les ai euh, montés parce que j'ai regardé un petit peu hein, comme ça voir ce que ça donnait je me suis aperçu que aucun n'avait la même forme vous voyez il y a quand même une différence de forme je sais pas si c'est bien voyant pour vous mais il y a une différence de forme et comme ils n'ont pas la même forme et eh bien donc le reste n'a pas la même forme non plus donc il a fallu que je regarde et celle-ci va ici. Celle-ci, vous voyez, c'est un peu plus carré. Donc, ça va là et celle-ci va ici. Et puis, idem pour les cadres. Hop, hop et hop, voilà. Donc, il faut faire très attention quand vous montez vos cadres d'avoir la bonne... Euh, d'avoir le, les, les, le bon matériel. Alors, hop, ça, ça va dans ce sens-là, par exemple, vous voyez. Alors, attendez, je suis même pas sûre que ce soit celui-là. Je crois que c'est plutôt celui-là. Voilà. Vous voyez comme quoi. Alors, je vérifie. C'est euh, un casse-tête chinois. Eh ben non, loupé. Ça doit être celui-là, je pense. Donc là, c'est parfait. Là, ça va avec. Et celui-là, vous voyez, celui-là. Eh bien, il va, il va, il va, il va. Voilà, donc il va ici. Donc, vous voyez, comme ça, ça vous fait la petite encoche pour glisser votre petite photo après par la suite. Alors donc, pour ceci, euh, bah écoutez, moi je vais prendre de la colle. 
Vous pouvez prendre du double face, comme ils le disent. Moi, je vais prendre de la colle. Alors, moi, je vais les coller d'abord. Alors, vous allez dire, mais pourquoi tu les colles d'abord C'est un, un peu idiot. Parce qu'il faudrait les peindre. Mais non, mais ça, on peut les peindre par la suite. Ça ne pose pas de souci. Donc, alors, je vais regarder si c'est bien ce sens-là, quand même. Voilà. Hop. Bon, là, j'ai mis de la colle. fallait pas en mettre. c'est pas grave. Hein. Ça va sécher. Et puis, euh, ça se verra plus. Donc, je vais l'essuyer un petit peu. Ça va vite, euh, ça va vite être absorbé dans le, dans le carton. Parce qu'en fait, euh, donc, ce, euh, la matière, là, c'est euh, cartonné. Et puis, ça, c'est euh, du bois. C'est du MDF. Voilà. Hop. Et puis après, donc, il ne me reste plus qu'à coller ça ici. Et vous voyez, euh, je peindrai donc les bords ensuite. Voilà. Et là, idem, je fais la même bêtise. Vous voyez, ça ne sert à rien du tout de mettre de la colle ici. Puisque ça ne touchera pas euh, l'autre. Mais ce n'est pas grave, ça va sécher. De toute façon, comme il faut un temps de séchage... Ça ne me pose aucun problème. Voilà, puis donc vous le mettez bien, euh, vous le positionnez bien. Pour que ça tienne. Et puis on va laisser sécher. Alors je vais préparer celui-là en attendant. Déjà je vérifie que c'est le bon. Parce que si ce n'est pas le bon, ça ne sert à rien de le faire. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, idem. Avec ma colle, je colle. Alors, ce sont des petits DIY tout simples. Hein. Vous allez dire, il ne faut pas sortir, sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Oui, effectivement. Mais j'avais envie de vous partager, donc, euh, ma façon de faire mon petit DIY. Parce que je ne pense pas que je vais utiliser euh, leur kit complet. Parce que les papiers ne sont pas forcément euh, à notre goût. Donc, euh, je pense que je vais euh, changer le papier et puis prendre un papier qui me plaît. Parce que, étant donné que ça va rester dans ma scrap room, que ça va être accroché au mur, euh, autant que ça me plaise. Hein, c'est fait pour. Hop, voilà. Parce que c'est vrai que si ça ne me plaît pas, je ne vois pas vraiment l'intérêt euh, de, 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 prendre, de faire le DIY. En plus, on ne prend pas du tout de plaisir à le faire. Donc, c'est pour ça que moi... Alors, je vais regarder leur papier, puis leur... Euh... Tout ce qu'ils proposent, hein, bien évidemment. Il hein. n'y a pas de souci là-dessus. Je, euh... je vais quand même regarder. Et je vais euh, prendre... Si ça me plaît, il y a des choses que je prendrai. Si ça ne me plaît pas, je ne prendrai pas, hein, bien évidemment. Hein. Parce que moi, j'ai envie de le faire à ma sauce, selon euh... comment sera décorée ma scrap room plus tard. Parce que vous savez que... Elle n'est pas... Euh, les travaux n'ont pas été faits. C'est-à-dire que le papier peint doit être arraché. On doit remettre du papier peint blanc. Oui, parce que je veux faire tout blanc dans ma maison. C'est vraiment une couleur passe-partout euh, pour les murs et les plafonds. Et puis donc, après, euh, je, je pourrai décorer comme je veux. Bon, bref. Parenthèse terminée. Alors, on va regarder un petit peu les papiers qu'ils nous donnent. Voilà, vous voyez, alors ce sont donc des die cuts, et puis vous voyez, là, il y a des petites photos, vous pouvez laisser les petites photos, si vous ne mettez pas les photos de vos enfants, euh, vous pouvez mettre les petites photos euh, qui vous donnent, hein. donc ça, je vais voir, hein. peut-être que je vais, euh, je vais prendre les, les, les photos, euh, celles-ci, parce que bon, pour euh, découper des photos de mes enfants, j'ai quatre enfants, je n'ai que trois cadres, donc ça va être un petit peu embêtant, euh, je n'ai pas envie d'en afficher trois sur quatre, hein. j'en ai quatre, j'en ai quatre, j'en ai pas trois. Donc, il vous propose tout ça. Alors, moi, je trouve que c'est assez sympa. Euh, les tours sont chabis. Je vais peut-être réutiliser les tours. Euh, dessus, bon, je, je vais très certainement réutiliser les petites photos, là, comme vous avez vu, hein, pour mettre dedans. Mais par contre, moi, je, je ne vais pas, certainement pas euh, réutiliser les autres embellissements. Je vais prendre que les tours et les photos du milieu. Le reste, je vais les mettre dans ma petite réserve. Et je vais euh, très certainement les, déco les décorer avec des fleurs, en mousse, en satin, je ne sais quoi. Euh, je vais voir ça. 
Parce que je, honnêtement, je vous avoue que je n'ai pas du tout envie de prendre leurs embellissements. Ça ne m'inspire pas. C'est chabi, c'est vrai, mais ça ne m'inspire pas. Et puis, euh, même si vous mettez la mousse 3D pour faire un peu de relief, euh, bah écoutez, euh, non, je... ça ne me plaît pas. Euh, autant les tours en papier, bon, d'accord, mais autant euh, tous les embellissements en papier avec de la mousse 3D pour, pour faire du, un petit peu de 3D, pour faire ressortir les éléments. Non, je ne suis pas du tout pour. Alors moi, je vais laisser sécher et puis je vous retrouve après. Une fois que les cadres sont secs, vous pouvez donc passer à la peinture donc des tours. Alors, vous avez la petite peinture euh, de... qui fournit dans le kit et vous avez un pinceau. Alors, ce pinceau, je ne vais pas l'utiliser parce que euh, je ne l'aime pas, tout simplement. Je n'aime pas du tout leur pinceau. En général, euh, je ne les utilise jamais. Et moi, je préfère prendre mon pinceau à moi, même s'il est un petit peu plus gros, c'est pas grave. Et... On ouvre leur peinture. Alors, leur peinture, par contre, on peut la prendre. Elle n'est pas pratique, pratique, mais bon. Voilà, puis j'en mets donc sur mon pinceau. Et je vais peindre donc tout le tour comme ça, en blanc. Alors, il n'est pas exclu que je mette un ruban. Si le rendu ne me plaît pas, c'est pour ça que je vais en faire un seul. Alors, même si je peins un peu derrière, c'est pas bien grave. Je pense que je mettrai peut-être un ruban, parce que vous voyez, on voit encore donc euh, euh, le, la différence de, de couche. Et moi, en général, ça me plaît pas. Il faut que ce soit bien fini, sinon c'est pas la peine. C'est pour ça que les DIY de chez Action, euh, c'est bien, mais c'est bien aussi euh, quand ce sont des enfants qui le font. C'est adapté pour les enfants. Mais nous, les scrapeuses, on est têtues et on détourne les DIY pour les faire à notre sauce. Puis en plus, moi, j'aime bien faire des, des petites activités comme ça, DIY. J'en faisais beaucoup avant et puis euh, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté. Voilà. Alors, vous voyez déjà, là, j'ai déjà utilisé pas mal de leur peinture parce que je veux... Vraiment euh, avoir une couvrance euh, assez importante. Alors, je vais utiliser, utiliser pardon, donc cette peinture pour faire euh, déjà ça. Et puis, euh, je vais voir euh, ensuite, parce que là, vous voyez, sur la petite fente, je ne peux pas mettre de ruban si, euh, si je souhaite, souhaite, pardon. En ce moment, je chochote, mais c'est terrible. Si je souhaite... Euh, changer les photos il y a un endroit où je pourrais pas mettre de ruban donc euh, je vais voir je vais voir comment je vais faire ça déjà en plus quand ça sèche ça boit quand même énormément donc euh, c'est un petit peu ennuyeux parce que euh, il va falloir que j'utilise vraiment tout le pot tout le petit pot qui est fourni normalement pour les trois cadres je vais être obligée de l'utiliser pour tout pour tout pardon euh, je suis tellement concentrée sur ce que je fais je vais devoir l'utiliser pour uniquement cette euh, ce cadre photo voilà donc vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de couvrance exceptionnelle donc je vais laisser sécher celui là et puis les autres bah, je vais les laisser comme ça pour l'instant et je vais voir ce que ça donne en séchant et euh, ben, je reviens juste après. Alors donc, je ne vous ai pas euh, montré la peinture pour les trois cadres. Hein. Vous avez compris le principe. Alors vous avez vu, j'avais donc fait les bords du cadre en blanc. Et puis comme ce n'était pas couvrant du tout, et qu'il aurait fallu passer 150 000 couches, donc j'ai décidé de les peindre effectivement en blanc, mais ensuite d'utiliser une peinture pour les faire roses. Je les ai fait tous les trois roses. Donc, j'ai utilisé donc, la peinture de chez Action. Je m'en mets plein les doigts. La peinture de chez Action, Home Déco. La peinture à la craie. Donc, celle-ci, c'est la de Steep Pink. Je ne sais pas si elle existe encore chez Action. Moi, je l'ai depuis euh, au moins euh, deux ans. Moi, je pense qu'elle doit encore exister. Il faut dire que je regarde plus très souvent dans le rayon peinture 
ce genre de bouteille. Apparemment, il y aurait des nouvelles couleurs. Donc, il faudrait quand même que je, je pense à regarder. Donc, j'ai fait les trois cadres identiques hein, avec donc la peinture. Et puis, je suis venue coller donc les tours. Et puis à l'intérieur, les fameuses petites images que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à les décorer parce que bien évidemment, je ne vais pas les laisser comme ça. On est d'accord. Je vais quand même euh, les, euh, les customiser. Ça pourrait être joli comme ça de toute façon. Hein. Ce n'est pas les du tout. Hein. Mais disons que je préfère quand même les customiser. Alors pour ça, je vais prendre des fleurs. Donc, pour la décoration, il va vous falloir quelques petits objets, quelques petits outils. Donc, des embellissements fleurs, j'ai pris des capsules. Là, j'ai ma pince et j'ai donc mon pistolet à colle ici. Alors, je vais commencer par le premier cadre, qui est celui-ci. J'ai décidé de mettre ce genre de fleurs que vous avez donc pu voir dans la première partie de mon haul action, euh, AliExpress. Pardon. Alors, déjà, je pense que je vais les... Mettre comme ça, oui, comme ça, je vais les mettre comme ça. Alors, déjà, je vais mettre un petit peu de colle chaude. Hop, celui-ci, je vais le poser, celle-ci, je vais la poser là. Franchement, elles sont très très belles ces fleurs, mais vous vous souvenez, je vous avais dit que les toutes petites boules de polystyrène qui sont là, voilà, je vous les montre. S'il veut bien faire le point. Donc les petites boules de polystyrène qui sont là, vous voyez, euh, elles sont vraiment pas du tout euh, pratiques. Elles tombent, voilà. Elles tombent, elles se décrochent, elles tombent, mais bon, c'est pas grave. Et puis la deuxième, euh, je vais la mettre ici. Voilà, donc celle-ci, c'est celle où il y a la dentelle autour et la fleur est en mousse. Voilà. Moi, je trouve ça franchement, je les trouve trop, trop belle. Et puis donc, j'ai décidé de mettre cette capsule altérée. Vous vous souvenez, ce sont les capsules que je fais moi-même. Et je vais la mettre ici. Donc, je vais venir mettre la colle par contre. Ah J'en ai plus, je vais rajouter un bâton. Je vais venir mettre la colle directement sur le cadre. Voilà, là c'est parfait. Voilà, donc pour ce premier cadre... Il est terminé, je le trouve plutôt joli, ça va faire un, un super effet donc sur mon, euh, mon mur. Je vous montrerai, de toute façon je vous mettrai une photo à la fin, je vous montrerai ce que ça donne. Donc le premier est terminé. Pour le deuxième, j'ai choisi une fleur toute simple. Et puis, cette capsule altérée. Allez, fais-nous le point petit Voilà, des fois il veut un petit peu d'aide de ma part. Hop, donc là je vais couper encore un petit peu la tige qui va me gêner sinon. Voilà, même si je mets la tige ici, c'est pas bien grave, mais elle va m'embêter. Me, Et donc je vais mettre de la colle ici. Voilà, même si ça va un peu trop sur la photo, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. C'est exactement le, le, le style que je recherchais. Voilà, et puis ben, celui-ci, je vais le mettre... Euh, ouais, je vais le mettre en bas aussi, je préfère. Voilà. Voilà, donc pour le deuxième cadre, effectivement, on ne voit pas bien, bien euh, la photo, mais c'est pas grave du tout. Moi, ça ne me dérange en aucun cas. 
Donc, euh, voilà. C'est vraiment euh, pour qu'il soit vraiment décoré. Ensuite, alors, on va enlever la petite peluche. Hop. Ensuite, pour le dernier, j'ai choisi deux feuilles. Toujours avec une capsule altérée. Deux feuilles et puis cette fleur. Idem, hein, que j'ai vu chez AliExpress, il y a déjà un petit bout de temps. Et c'est parti, donc je vais couper un petit peu la tige des feuilles qui ne me servira absolument rien. Et cette fois-ci, je vais les mettre, je vais mettre ici, je vais mettre donc là, hop la fleur dessus et je viendrai rajouter la capsule je colle déjà ma feuille l'autre et je vais voir où je vais positionner la fleur c'est vrai que la fleur n'a pas été évidente à positionner. Peut-être mieux que je la mette comme ça. C'est pas évident ce genre de fleur à mettre. Euh, parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup de relief. Et c'est pas facile. Et je me brûle là. Hop. Voilà. Bon, ça pour me brûler, hein, ça je suis la reine. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais fait une fois sur un, un, un flipbook ou une, une pocket letter, je me souviens plus, et je m'étais brûlée en direct sur la vidéo. Et bonjour le <rire> bonjour le mal de chien que ça avait fait, c'était une horreur. Et j'ai gardé la brûlure vraiment un certain temps. Voilà, donc pour ça, et puis donc la capsule, je vais la mettre ici sur le côté du coup je vais rajouter un petit peu de colle là voilà, par contre faut que je regarde si c'est le bon sens voilà c'est ce sens là c'est mieux voilà et puis donc je vais recoller ici un petit chouïa Voilà, donc ce petit cadre est aussi terminé. Voilà, donc euh, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye